El Servicio de Rentas Internas, SRI, dio a conocer el impuesto a la renta para el periodo fiscal 2022. Para ello, existen varios cambios de acuerdo a la normativa vigente. Para aquellas personas que son microempresas, que antes, recordemos, pagaban el 2% de sus ingresos, se ha eliminado este régimen, al igual que el RICE, y entra en vigencia el RIMPE. ¿Qué es el RIMPE? Un régimen simplificado donde las personas que tengan hasta 20 mil dólares de ingreso son negocios populares donde tendrán una tarifa fija, no tendrán que hacer declaraciones y aquellas personas que tengan ingresos de 20 mil uno hasta 300 mil aplicará una tabla progresiva donde tendrán que ubicarse cada persona. Para las demás personas, es decir, aquellas actividades que no entran en el RIMPE, las personas en relación de dependencia, hubo un incremento en el pago del impuesto a la renta. A su vez indicó que el impuesto a la renta para el 2022 es de 11.310 dólares, por lo que el valor a verificar es de 24.090 con 30 centavos. Si sus ingresos no exceden este valor, entonces se podrá descontar del impuesto del 20% de los gastos personales y si excede, podrá ser solo el 10% de dichos gastos. Es decir, que ganen más de 24.000 dólares podremos deducirnos de nuestros gastos personales el 10%. Aquellas personas que tengan un ingreso inferior a 2.13 fracciones básicas van a poder deducirse hasta un 20%. Comparando estos valores con las canastas básicas vigentes, los gastos deducibles son arriendo, alimentación, pensiones alimenticias, vestimenta, turismo nacional en establecimientos registrados, salud, educación, incluye los gastos efectuados en arte y cultura. A su vez informó que ya se encuentra habilitado el formulario para la proyección de gastos personales con nuevo esquema que podrá acceder a través de la página web www.sri.gov.es. Ante ello, Magalia Robo, asistente contable, nos explica más detalles sobre la proyección de gastos, el régimen simplificado para emprendedores y negocios RIMPE. Los contribuyentes deben estar muy atentos porque a partir del primero de enero en cada una de sus facturas ya deben colocar las leyendas eh, eh, del RIMPE que le corresponde a cada uno de los contribuyentes. En, en lo que respecta a la proyección de gastos, de igual manera existen muchos cambios, en especial lo que es la proyección anteriormente, habían topes para cada uno de los rubros, pero ahora con la, con la modificación de la ley, eh, prácticamente el, el usuario o en este caso el trabajador puede realizar su proyección de gastos, pero tiene un monto eh, que se debe respetar. Este monto para este año es de $5,037 dólares. Susana Tapanta, contribuyente del SRI, nos da su criterio ante la nueva reforma con respecto al impuesto a la renta en lo que tiene que ver el RIMPE. Para nosotros es nuevo esta situación. Ejemplo, yo estoy finiquitando todo lo que es del 2021. Entonces, ahora también me, me llama la atención saber las dos formas que hay del RIMPE. Como, como emprendedores y como el otro grupo de que hay también en RIMPE, los negocios populares. Entonces, ¿sabe que estamos ahorita? Estoy dando eso, iniciando esos trámites para poder hacer todo en orden este año. Mi, gracias a mi contadora que nos está asesorando, estoy yo también iniciando este nuevo año con esa, esas ganas de siempre estar bien, estar al día y no atrasarnos ni equivocarnos en lo que es eh, la contribución al Estado. En caso de existir un incremento en el sueldo, salario o cuando los gastos personales proyectados previamente sean superiores a los que efectivamente se estime efectuar, de acuerdo con la ley también podrá hacerlo en cualquier mes del año. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día.